各位听众、各位观众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月三十一号，星期五。纽约市的死亡人数达到了两万三千五百一十二人，确诊人数是二十二万九千一百七十六人，死亡率是百分之十点二六。纽约州的死亡人数是三万两千六百五十八人，确诊人数是四十一万八千七百九十三人，死亡率是百分之七点八。全美国的死亡人数是十五万三千七百七十一人。确诊人数是四百五十四万五千八百七十四人，死亡率是百分之三点三八，非常低。恐惧指数呢是二十五点六，也是很低。油呢是四十美元一桶，那么黄金呢是一千九百四十美元一盎司。那么同时，我们看到小麦、看到大豆、看到糙米的价格呢都很稳定，但是呢牛肉的价格呢持续上涨，而猪肉的价格在下跌。人民币对美金的兑换率是七块零三分兑一美元。有最新的消息是说，川普要求延期大选，但是呢，最终是不是得到呃正确的确认呢？还需要国会的批准呢？国会呢，我们知道是民主党控制的，那么未来呢，很可能进行一些攻防。而唐娟呢，有消息说是已经投诚，那么未来会不会引起中国的间谍的投诚潮呢？我们还要拭目以待。尽管专家表示啊，新冠病毒传播呢风险在室外很低，但是有鉴于新冠病毒持续蔓延。那么，专家呼吁民众呢，尽量呢就不要参加公共场所的聚会。那么，在很多比较受欢迎的室外地点啊，尤其现在是啊夏天，那么很多受欢迎的室外地点呢，很多人举行周末的 party， 那被认为呢是近来新冠病例暴增的这个罪魁祸首。那么，当局的政策呢方针呢有朝令夕改，使民众无所适从，也是原因之一。然而，科学事实呢，它是不会左右摇摆的啊。那么，病毒在户外传播虽然是不如室内容易，但最终依然可以传播。感染的风险呢，显然取决于人们的行为。理论上说，只要你的防护做得周全，民众戴着口罩在公园里散步，和人擦肩而过呢，都是安全的。那么，在什么情况下会出问题呢？如果人们在无视下述的安全规定，比如说，避开拥挤的空间，彻底做好清洁工作，不要和他人分享食物或者是共用餐具，和这个非住者的那个保持至少六尺的社交距离等等，那么被感染的风险就会大增。很多的聚会呢，就是因为没有遵守卫生规定，参加者不戴口罩，人数过多，造成了病毒的蔓延。民众啊，不是不可以和家人互动，但他们不应该在没戴口罩的情况下。啊，和其他人近距离的接触，而这类活动呢，正是病毒的超级传播源。所以，根据公共卫生的官员说啊，说他们正在研究啊，新冠病例的激增呢，是不是现在又和这个批准的开放户外用餐有关？我们知道，户外的气流虽然可以阻碍病毒的传播，但是在带有病毒者身边停留的时间越久。那么被感染的风险就越大，特别是在说话或者大笑的时候。研究显示，正常人说话可以释放成千上万颗飞沫，而这些飞沫呢，可以悬浮在空中长达十四分钟，而且可以远距离的传播。所以现在呢，最新的发现是，六尺的距离，不是保证你不染疫的万灵丹，它只能够减少伤害。由于疫情啊反复和加重，那么导致房地产的这个贷款的抵押利率呢越来越低。那么有一些申贷的案件呢，现在平均的利率甚至低到了百分之二点六二五，代表着呢有人可能已经拿到了百分之二点三七五和百分之二点五这样极低的利率。虽然极低的利率通常代表着 closing fee 不会免费，但还是相当不可思议的，因为美国的房贷利率啊，我们知道它的趋势大致是跟着十年期美国国债的收益率来走的。虽然说，因为疫情的影响，让整个走势变得很难预测，使得两者关系近几个月来呢，并不是呈现绝对正相关。但是呢，这个 Fed 开始购买更多的房贷债券呢，来维持市场的稳定，同时购入了房贷，救助受到危机影响的借款人，所以这个收这个收益率呢越来越低。房贷利率的涨跌，实际上是基于投资者愿意用多少钱买下房贷的债券。而有意愿买债券呢，就是看上债券能够给的回报，不然也不会去买。这就是为什么利率如果低到一定程度了呢，那么很可能就没人愿意买这个房贷债券了。
那么这些债券呢，有可能到时候就没有人要了。所以三十年的固定的房贷利率呢，很可能啊，未来还会下降到了百分之二点二五。而且市场呢，不需要再经过一波双位数的衰退的经济危机，就有可能达到这个水平。所以在还在观望着。办手贷的这个民众确实有机会能够等到更低的利率，那么代表着整个大环境的景气呢会更糟。那么利率越低，说明景气越差，那么很可能到时候你的购房的条其他的条件也不足了。所以呢，现在要鼓励采取行动啊、哦！很多人啊，他不知道美国的军工产业啊有以下的很多特色。那么我们看到川普在。使用大量的美军的这个军工的预算啊，在购买各种军舰啊，制造各种枪炮啊，增加各种人手。美国军队的士兵、文官、武官差不多有三百万，是世界上第一大的军事集团，直接雇佣了二百五十万人啊。那么，它军工产业的横向产业的人口更多。二零一八年的军工产业营业额是七千六百亿美元，利润是八百一十亿美元。那么，美国的军工产业呢，它是不能讲效率的。不能够消除腐败的军工产业呢，成本是很高的。那么科研制造都很难，而且一般应用也很单一，只能是国家养着的国企。比如发动机，那怎么研究出来的呢？保家护国、维护自由民主、国际秩序的同时呢，大家还得觉得有油水，所以政府的招标呢，都暗示说有油水。所以立法管理制造呢，都永远看到是同样的一群哥们儿。要维维持这个美军呢，强大的军队呢。比世界上任何一个国家都要高一大截，不仅是保家护国、维护自由民主、国际秩序，就能说服人的。所以呢，美国军工产业也要找到敌人，一定要找到很邪恶的敌人，以美国为敌。而且呢，可以导致军工企业会越做越大，而这个敌人呢也不能消失啊。如果你消失了这个敌人呢，那么你的军工产业的发展就没戏了。美军天天打打杀杀，但是又不能让所有的人觉得很血腥。而且呢，美军在二战以后呢，经常是欺负小国，或者是一些不关痛痒的战争，比如无人机等等。那么，只要保持连续的和敌人进行战斗，就会源源不断的从国会获得了拨款。当然，美国的战备啊，目前为止看啊，还是停留在二战以后的思维。那么，这种思维呢，其实就是说。美国靠着航母，靠着核潜艇，靠着这个导弹驱逐舰，靠着隐形战机，靠着空中预警加油，靠着卫星全球导航，很威风。但只要你的对手很弱小，他不采用相同的方式，其实呢，也占不到太多的便宜，因为你没有办法和对手采用同样类型的手段，所以你的大量的先进的军工产业就浪费了。美国的军工非常复杂，威力非常大，很多人拿到了好处。那么，如果只是简单的用低成本的人工智能啊、自杀机器人来进行战斗的话，那么整个工业呢，很可能就会垮塌。所以，要维护美国的军工产业的地位啊，就一定第一要当霸主。当然，当霸主很难的。美国在海外差不多有一千一百个军事基地，有人说是八百个。而难怪呢，中国本土呢，它只盯着美国的这个第一岛链，而第一岛链呢，中国老想突破，而美国呢一定要封堵。所以，美国的军力实际上就变成了个外交手段。而军工产业呢，在美国的这个这个总统大选中啊，任何总统削减国防预算的话呢，前景都是不大妙的。所以，川普呢一直在增加军费开支，同时呢。也借此引诱中国增大军费开支，想办法复制苏联的模式呢，拖垮中国。同时，美国的军工产业呢，它也进行一些改革，想进行一些私有化，就跟 NASA 啊、跟马斯克的这个龙飞船一样。那么使用个人承包，那么就是说，如果发生了以后局部战争呢，那么全归罪于私营公司。美国已经被军工产业控制了。美国每一个总统啊，他是不敢轻易的削减国防预算的。而且呢，现在看表面上的美国的军费是七千五百亿美元，那实际上整个国防的数目是一万两千五百亿。除了基本预算，我们知道美军还有这个实战军费。
，用于现在还在打的战争呢。还有这个核武器的科研管理、情报，有关的费用也达到了九十亿。还有退伍军人，还整个与国防相关的产业呢，每年差不多三四万亿都拿不下来啊。虽然呢，美国政府呢，有时候在想我怎么能削减军费，但是川普的思路实际上是要节约，把钱用在刀刃上。同时还增加军费，所以呢，军工产业和美军是一样的，永远要找一个敌人，而树敌实际上就是每天美军和美国军工产业要做的工作。中美关系是一个很畸形的恋情，近四十年的这种关系呢，狗血式的结束了，实际上是一个外交史上的一个丑闻。中美开始啊，就跟很多的异国恋是一样的。大家都抱着一个不切实际的好奇心，没有一个共同的价值观和人生目标。对于美国来说啊，中国就是一个神秘的国度，贫穷而质朴，就像是一个从偏僻山区来到了繁华城市改善生活的乡下女孩，简单的只想改变自己的命运。而美国呢，正好需要在亚洲找到一个新的伙伴，来完成从欧亚两端挤压苏联的目的。尽管中国毫无现代化战争的能力。但是可以使苏联呢，在与美国在欧洲爆发战争的时期面临着两线作战的一个最不利的境地。美国在战后曾经想扶植日本，拉拢印度，但是印度呢选择的是不结盟，在美苏之间游走，而日本呢却有伟大不掉，试图脱离美国的风险。所以帮助中国啊，美国就多了一个啊对付苏联的基地，多了一个制衡日本的手段。对于中国来说呢，美国为自己开了一个。通向世界的大门，那么美国的财富和实力对于中国呢，充满了诱惑。那个时候的中国实在太贫穷、太落后了，对于中美关系的要求呢非常幼稚和简单。他觉得只要美国愿意，美国可以帮助中国做任何事情。所以说，中国和美国现在不是，也从来就不是一个平等的战略伙伴关系。而这种畸形不平衡，导致了此后。双方不断加剧的摩擦，最终导致产生无法调和的矛盾。现在啊，很多人看不懂啊。他说，双方有如此多的共同利益，却在任何方面都在冲突。从贸易逆差、生产链布局、金融结构啊、资本市场、技术转让和人才交流，到政治宣传、军事领域。这几天呢，美国在毫无征兆的情况下，突然关闭了中国在休斯顿领事馆。蓬佩奥在演讲中直接的把中国共产党和习近平。定性为美国的敌人，表示这两个政府和国家无法并存。虽然蓬佩奥巧妙地用“中共”代替了“中国”，以避免伤害中国人民的感情，但是此举意味着什么呢？每个人都明白，中美之间究竟发生了什么？是什么事情如此重大的，使得美国四十年以后重新定位了中国，把中国视作威胁自由世界的敌人？到底是中国错了还是美国错了呢？或者说中美都错了呢？那么中美四十年的这种关系就是一个不正常的畸形关系吗？那么中国、美国为什么不能够共存呢？因为美国把中国共产党当成他的死敌。中国和美国他们有不同的信仰，信仰决定了一个人或者一个民族或者一个国家对于自身利益和国际关系的定位和价值。那么中国是一个没有信仰的国家，这人所周知。所以也不相信世界上有信仰，认为美国人的信仰是假的，所以你没有办法让一个没有信仰的人啊明白你的信仰意味着什么。对于一个没有信仰的人啊，一切都是欺骗，是手段。比如说，美国社会有贫穷，中国人就认为这是资本主义的错啊；美国有犯罪，那么认为这是民主自由行不通的证据。经常有人说美国也有限制言论。那所以说，言论自由呢，就是假的，是欺骗。选举也有错误，所以民主选举也是欺骗。所以对于美国来说，信仰是个追求，社会需要信仰才能更加美好。而对于中国人来说呢，既然信仰不能解决所有的社会问题，或者是准确说是个人感觉的错是社会问题，则根本就不需要信仰。但是一个没有信仰的社会呢，非常危险。不但会导致个人生命财产和权利无法保障，也使得国家的行为啊失去理性，而陷入了疯狂，无法控制。中国一直在宣扬啊资产阶级思想对于中国的影响啊，美帝亡我之心不死，同时呢也毫无节制的用一切手段
试图用自己的意识形态影响美国，改变美国。美国发现，中国不光攻到了大门口，而且已经进了自己的家门。这种思想如此的根深蒂固呢，很多人甚至意识不到中国的宣传在干什么，意识不到自己的言行是什么性质。如果说中国希望被人尊重自己国家人民的选择，包括共产党的执政和社会主义，中国为什么不能尊重美国人民的选择呢？而非要丑化西方世界、丑化民主社会，号称美帝国主义是腐朽没落的、必将灭亡呢？站在美国的立场上，是中国实际把美国当成了敌人，认为两者不能共存，是不是一直是这样呢 ？OK， 现在美国说 OK， 我接受这个事实。那这时候中国到底是高兴还是不高兴呢？因为我们自己是华裔，曾经在中国多多少少生活过时间，不自觉的已经接受了某些不健康的意识。很多人即使来到美国，还在干着丑化美国、试图改变美国的事情。请问，中国政府或者普通民众能够接受美国人去中国宣传共产党是邪恶的，中国必将击败美国吗？最大的问题是，中国竟然不觉得这是个严重的问题。一如当初美国跟日本矛盾一样，中国跟美国社会文化的根本不同，就使得彼此相互很难理解。中国有一句谚语叫做“穷山恶水出刁民”，你觉得是不是在某种程度上有一定的道理呢？这次肺炎病毒的爆发。中国实施了严密封锁，包括完全限制了居民交通和出入家门。很多人觉得无法理解，为什么美国做不到呢？很多人也拿这个做文章，认为这就是中国的体制优势啊，让大家抄作业，或者是美国政府无能。其实这跟体制是无关的，跟谁当政也没有关系。美国的文化和生活习惯决定了，任何人都无法在美国实施如此严格的限制措施。你如果要说体制，同为亚洲国家，但是不同体制的国家和地区，比如台湾、日本，不也做得很好吗？这些亚洲国家和地区的模式，凸显了战争和灾难带给民众的生存压力。为了生存，他们甘愿做出这样的牺牲。但是，同样是因为生存压力，为了获得生存空间，这些国家更容易采取不正当的手段。中国认为啊，美国就是嫉妒、羡慕中国的发展。惧怕中国超过自己，因为自身文化限制，中共不可能明白和接受这样的看法。就是美国不是要遏制中国的发展，而是不能认同中国发展的模式和手段。在中国，大家普遍相信的是，为了目的可以不择手段，或者说是成王败寇，或者说是有奶便是娘。基于这种文化，中国的外交也是手段，表现的出出尔反尔，没有诚信。或者说，长期以来，中国就是在欺骗、利用美国，并没有真正想过两个国家可以和平共处，更谈不上作为一个战略伙伴。中国只是在需要的时候说需要的话，在需要的时候做需要的事情，根本不考虑后果，不在乎对方的利益。那么，实际上，当在手段上可以用所无不及及，那么他的目的就已经值得怀疑了。长期以来，美国也认为啊，中国的某些手段只是因为中国的国家太穷，迫切需要发展。当中国的经济发展了，中国就会改变。现在美国痛苦地发现，这其实就是中国文化的本质无法改变。那么傻白甜的美国终于明白了。可以说，当初中国太穷了，太想借助美国改变自身的处境，而美国也不觉得一个落后贫穷的中国会有能力影响美国、威胁美国。美国伸出了橄榄枝，跟着美国，中国就会富裕，而中国觉得这是自己仅有的机会，以后要不要跟美国根本就没考虑过。双方就是一厢情愿的认为对方会明白自己的意思，但是双方都大错特错了。美国认为没有美国的帮助，中国就是一个什么都没有的农村丫头，所以中国应该感谢美国，跟着美国走。而中国则认为当初我是没办法，现在我可以不需要你了，你还在我面前冲老大干什么呢？也许还是因为之前太穷了，没有富过，富裕了以后的中国就迷失了，一如农村的女孩在大城市里会迷失是一样的。中国误判了自身的价值，误判了自己在世界上的地位，毫无价值、毫无理性的试图证明自己的地位，证明自己可以不需要美国。这种心情是可以理解的，但是这种行为
，让人觉得还是没有见过世面的结果。回想一下，抄作业的丑剧，现在觉得自己被欺骗利用了美国觉得 ，OK， 既然你无情，那我何必有意呢？既然你不打算跟我过，也别再往我买了房子，用我的信用卡，我倒要看看你离了我究竟会是什么下场。俗话说：“家丑不可外扬。”婚姻就像鞋子，舒服不舒服只能脚知道。当看到了别人看见了脚了，鞋子就该舍弃了。所以中美之间尽管有这样或那样的矛盾，但是主要还是幕后解决。现在双方撕破脸皮了，从骂街到动手，即使那是指婚约还在，彼此的关系已经是名存实亡了，就不要再拿过去说事儿了。过去已经过去了，不可能再回来，不可能。也不要再天真的认为双方只是一时的误会或者是赌气，也不要再想着如何沟通解决矛盾。双方能沟通，早就沟通了，还会有这么大怨气吗？谁对谁错不重要，重要的是今后各自生活。美国在哄，中国在骗，四十年过去了，哄的失败了，骗的也失败了。不过时间会了结一切的恩怨，再过四十年，世会世界会什么样子呢？有人可能会预测到啊，四十年不过弹指一挥间。四十年后再回头看，也许双方都太天真了。派 TV 欢迎订阅，我们明天见。